हेलो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा पेन चैनल तो आपने देखे सागर तो जाना है ये खाने हम लोग पोस्टिमोंग का मोतुसी का पोस्टर देख पोका सीधो दशम संगी 2019 को इस साले टेस्ट पैटर्न मैथमेटिक्स के पेपर को भी पॉर्ट पर सॉल्व करने चाहिए हमारे आर कॉटी वीडियो बाकी आ चाहिए ताऊ ली पूरा मैथमेटिक्स के पेपर एकुश पेजे जे एम सिक्यू फिल इन द्लांक्स ए ट्रुफल्स गो कर से ही पेजर ही चार सौ बस पेजर दो नम्बर क्वेश्चनगुल्लो सल्व कर भिडियो शुरू करार आगे बोले रखी चैने जी क्यों नतून थकें तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सबसक्राइब चिन्ह पास बेल आईकनटी प्रेस करल नोटिफिकेशन ऑन कर दिन जैसे हमारे भिडियोर आपडेट सवार आगे अपन का पहुँचे जाए और जरा पुराना आज जरा सपोर्ट कर तक असंख्य धन्यवाद ये अपनारा सपोर्ट करते थकूँ और लाइक और कमेंटर माध्यम अपन मतमत तो चलो भिडियो शुरू करा जा चले चार सौ बस पेजे चार सौ बस पेजर चार दागे प्रथम क्वेश्चन शतक वार्षिक सरल सूधर हार कत हम को दस बचर सूद सूद आसले दर पाँच अंश है ये कोश्चन अनुजाई दीच समय दस बचर और सूद आसल धरे नीते धरि सूद आसल समान हे एक टा ठीक एबार कोश्चने वो दीचे जो सूदा हो सूद आसल दर पाँच अंश तेल एर दर पाँच अंश तेल टू एक्स बै फाइव टा ये आई समान बेड़े गए सूद तेल आसलटा कत बढ़े आसल पी समान बेड़े जाए सूद आसल थे सूदा बार मैं एक्स माइनस टू एक्स बै फाइव तेल ये क्योंकुलेशन कर ले फाइव फाइव एक्स माइनस टू एक्स मान हम थ्री एक्स बै फाइव टाका हे आसल एरपर जेहेतु सूधे हार बढ़ा करते हुए तेल आर समान आप जी आई इंटू एक्शो बी टी ए आईर मान तो आप देखे आगे टू एक्स बै फाइव इंटू एक्शो बी एर मान आप देखल थ्री एक्स बै फाइव इंटू टी हे दस बचर तेल दस मैं फाइव फाइव केटे जाए एक्स एक्स केटे जाए दस दस एक्श तेल एखान रही कूड़ी बीन अर्थात तीन छय अठारो छय पुण्य दुए तीन पार्सेंट एर पर कोश्चन को जौथ व्यवसाय खोकन छ हज़ार टाक न मास आब्बास आठ हज़ार टाक कैक मास बनियोग करें लोक भांग हिसाब से तरह जथाक्रम आठ टाक और षोलोश टाक पाए तब वो आब्बास कत मास आब्बास टाटा कत मास नियोजित करोश्चन अनुजाई दीजिए जे आब्बास कत मास नियोग कर आब्बास एक मास नियोग कर नियोग करें ठीक है धर ए खोकन और आब्बास मूलधन अनुपात कत है आब्बास एक मास हिसाब मूलधन अनुपात अनुपात देखो खोकन छ हज़ार टाकटा न मास नियोग कर और आब्बास आठ हज़ार टाकटा एक मास नियोग कर तेल एखान शून्य 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 चले जाए छय चुवान्न अनुपात एट एक आर जो इटा जी दुई दिए काटे तेल सतााश अनुपात एक सतााश अनुपात एक हेर मूलधन अनुपात और ये लाभ कत बोले तेल मूलधन अनुपात जेहेतु लाभ अनुपात संगे समान तेल मूलधन अनुपात और लाभ अनुपात हो प्रथम जन लाभ हो अठारोश टाक और द्वित जन लाभ हो षोलोश टा तेल अनुपात समान शून्य 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 कटे गई दुई दिए दुई ना आठ दुई आठ षोलो एबार को गुणी गुण तेल नाइन एक्स समान हो जाए आठाश सता गणित आठ तेल एक समान हो जाए सता गणित आठ बन ए नय दिए एके केटे दिल नय तीन सतााश तेल तीन आठ चौबीस तेल चौबीस मास आब्बास टाटा नियोग कर ना एखे एक छोटो कारेक्शन आज एखे दुई दिए केटे तक यहाँ टेक्सटा केटे फोर है ठीक है फोर त 
তাহলে এখানে হয়ে যাবে চার নয় ছত্রিশ এখানে ছত্রিশ হয়ে যাবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে এক সমান হয়ে যাবে সাতাশ গণিত আট বাই ছত্রিশ ঠিক আছে চার দুনে আট চার নয় ছত্রিশ নয় তিনে সাতাশ তাহলে এক্সের মান বেড়ে গেল ছ মাস তাহলে আব্বাস ছ মাসের জন্য টাকাটা নিয়োগ করেছিলেন এরপরে কোশ্চেন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান রুট থ্রি হলে এক্স এক্স টু পার তিরিশ প্লাস এক্স টু পার টোয়েন্টি ফোর প্লাস এক্স টু পার এইটিন প্লাস এক্স টু পার টুয়েলভ প্লাস এক্স টু পার সিক্স প্লাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করো তাহলে এই মান নির্ণয়টা কেমনভাবে করবো দেখে নাম এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান বলে দিয়েছে রুট থ্রি বলে দিয়েছে আর এই দিকে এক্স টু পার তিরিশ প্লাস এক্স টু পার চব্বিশ প্লাস এক্স টু পার আঠেরো প্লাস এক্স টু পার বারো প্লাস এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ওয়ান এদের মান বার করতে দিচ্ছে তাহলে এখান থেকে যদি এই দুটো থেকে যদি এক্স টু দি পার চব্বিশ কমন না হয় তাহলে এখানে পর তাহলে এক্স টু পার সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এই দুটো থেকে যদি এক্স টু দি পার টুয়েলভ কমন না হয় তাহলে এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ওয়ান পর থাকে আর এইটা তো এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ওয়ান এটা বটে এবার সবগুলো থেকে যদি তিনটে থেকে এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস ওয়ান কমন না হয় তাহলে এখানে পর থাকছে এক্স টু দি পার চব্বিশ এখানে পর থাকছে এক্স টু দি পার টুয়েলভ প্লাস এখানে পর থাকছে ওয়ান হয়ে এবার এই দিকটা দেখব এই দিকটা দু দিকে যদি কিউব করে দেওয়া হয় কিউব সমান এটাও রুট থ্রির কিউব ঠিক আছে এবার এ প্লাস বি এর হোল কিউবের সূত্র হচ্ছে এ কিউব মানে এক্স এর কিউব প্লাস বি কিউব মানে ওয়ান বাই এক্স এর কিউব প্লাস থ্রি এ বি মানে থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এ প্লাস বি মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান এই দিকে হয়ে যাবে রুট থ্রির কিউব মানে থ্রি রুট থ্রি ঠিক আছে এবার এটা তো যেমন কার তেমনি থাকলো এখানে এক্স এক্স কেটে গেল প্লাস থ্রি হয়ে পড়ে থাকলো আর এর মান তো আমি আগে জানি রুট থ্রি থ্রি রুট থ্রি সমান থ্রি রুট থ্রি তাহলে এখানে এক্সের কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্সের কিউব সমান হয়ে যাবে এই থ্রি রুট থ্রিটা ওই দিকে গেলে থ্রি রুট থ্রি মাইনাস থ্রি রুট থ্রি কেটে গেল তাহলে এবার এই মা দিকটা যদি লসেও করা হয় তাহলে এক্সের কিউব এখানে যাবে এক্সের সিক্স প্লাস ওয়ান সমান এই দিকটা তো জিরো আছে তাহলে এক্সের সিক্স প্লাস ওয়ান এটা যদি এর সঙ্গে গুণ হয়ে যায় শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এক্সের সিক্স প্লাস ওয়ান যদি শূন্য হয় তাহলে এখানে শূন্য বসিত শূন্য ইন্টু এক্স টু পার চব্বিশ প্লাস এক্স টু পার বারো প্লাস ওয়ান মানে শূন্য হচ্ছে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর এরপরে কোশ্চেন কে এর মান কত হলে সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস কে ইকোয়াল টু জিরো সমীকরণের বিশ দয়ের বর্গের সমষ্টি ওয়ান মানে পঁচিশ বাই ছত্রিশ হবে তাহলে এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণে বিশ দয় ধরে নিয়েছে আলফা বিটা তাহলে বিশ দয়ের যোগ ফল মানে আলফা প্লাস বিটা হবে মাইনাস বি বাই এ মানে এখানে মাইনাস বি এর মান এখানে এক আছে আর বি এর মান হচ্ছে ছয় আর বিশ দয়ের গুণ ফল মানে আলফা বিটা হয়ে যাবে সি বাই এ তাহলে কে বাই সিক্স ঠিক আছে এবার কোশ্চেনে বলে দিয়েছে বিশ দয়ের বর্গের সমষ্টি তাহলে অতএব বিশ দয় বর্গ মানে এই যে বিশ দয় তাদের বর্গের সমষ্টি মানে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার বিশ দয়ের বর্গের সমষ্টি আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার তাহলে এটা সূত্র হচ্ছে আলফা প্লাস বিটার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা তাহলে এইটা তো আলফা প্লাস বিটার মান দিয়ে দিয়েছে এখানে এটা হবে ওয়ান বাই সিক্সের হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু কে বাই সিক্স তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স আর এটা হয়ে যাবে টু কে বাই সিক্স তাহলে এটা যদি অ্যাড লসেও করা হয় তাহলে থার্টি সিক্স লস হবো ওয়ান মাইনাস সেদিন বারো কে তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে বিশ দয় বর্গের সমষ্টি কিন্তু কোশ্চেন বলে দিয়েছে এখানে পঁচিশ বাই ছত্রিশ এই উত্তরটা কিন্তু হবে না বিশ দয় বর্গের সমষ্টি কিন্তু পঁচিশ ও পঁচিশ বাই ছত্রিশ মানটাই বলে দিয়েছে তাহলে এখানে শর্তে তাহলে এইটা সমান এই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ কে বাই ছত্রিশ ইকুয়াল টুই পঁচিশ বাই ছত্রিশ এখানে ছত্রিশ ছত্রিশ কেটে গেছে তাহলে ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ কে ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ সেখান থেকে টুয়েলভ কে ইকুয়াল টু হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মানে টুয়েলভ কে ইকুয়াল টু হয়ে যাবে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে কে সমান হয়ে যাবে মাইনাস টু তাহলে কে এর মান হয়ে যাবে 
माइनस टू हे कोश्चन सठिक उत्तर एर पर कोश्चन ए बी सी डी विध्वस्त चतुर्भुज बी ए के एफ पर्त वर्धित कर समान सी डी अंकन करा हल अंगल ए बी सी समान बिरानब्बे डिग्री और अंगल एफ इक्ल टू त्रिश डिग्री हम अंगल बी सी डी एर मान निर्णय करो एबारे कोश्चन अनुजाई एक विध्वस्त चतुर्भुज एक विध्वस्त वृत्तर भेतर एक चतुर्भुज आँक जेमन आँक तो चतुर्भुज आँकते हैं ठीक है चतुर्भुज आँके सरकम एबार नाम दी ए सी डि ठीक है एबार ये कोश्चन ए बी ए के एफ पर्त बढ़ान हलो एखे एफ पर्त बढ़ान हलो और एक जिन दीजिए जे संगे सी डी समान थे ये सी डी टेने संगे एक्ट टन थे से समान और एक कोश्चन मैं बोले दीजिए अंगल ए बी सी एंगल ए बी सी मैं जो दीजिए बिरानब्बे डिग्री और अंगल एफ ए दीजिए त्रिस डिग्री बोले दीजिए दिए कौन बार करते दीजिए अंगल बी सी डि बी सी डि मैं ये बार करते दिए देखो ये बिरानब्बे हम ये को आगे बार करते हैं ये घंटा बिरानब्बे हम ये को जाए एक सौ अस्सी माइनस बिरानब्बे अंगल ए बी सी समान दी दीजिए बिरानब्बे डिग्री तेल ये जेहतु सम्पूरक कौन विध्वस्त चतुर्भुज विपरीत कौनगुल सम्पूरक तेल अंगल सी डि ए हो जाए एक सौ अस्सी डिग्री माइनस बिरानब्बे डिग्री तेल एक सौ अस्सी बिरानब्बे बद दी आठ और ये अष्टी डिग्री ताजे को ये बेटी गलो अष्टी डिग्री एब देखो यार संगे ये समान ये कोटार संगे ये कोटा एकान कौन मैं समान है तो जेहेतु समान सी डी ए डी भेद अतए अंगल डिई समान अंगल सी डी ए समान हो जाए अष्टी डिग्री कारण कि एकान कोण ठीक है एकान ये एक अष्टी डिग्री हो गल कोटा कौन है ये गोटाटे एक सौ अशी तरह ये दोटो बार दी दी वोट बैरिए जाए अंगल बी ए डि समान हो जाए एक सौ अशी डिग्री माइनस अष्टी प्लस त्रिस मान ये हो जाए एक सौ अशी डिग्री और माइनस अष्टी त्रिस जो कर आठ आठ तीन बारो एक सौ अठाश डिग्री ये दोटो बार दी हो जाए इन दई तीन और पाँच और बहान्न डिग्री हो जाए ये ठीक है ये बहान्न डिग्री हम आर एर ये सम्पूरक कौन अतए अंगल जो बार करते दीजिए बी सी डि समान हो जाए एक सौ अशी डिग्री माइनस बहान्न डिग्री मैं हे एक सौ अठाश डिग्री हे कोश्चन सठिक उत्तर एक सौ अठाश डिग्री एर पर कोश्चन ओ केंद्रीय वित्तर व्यसाते दैर्घ्य पाँच सेमी ओ बिंदु के तेर सेमी दूरे पी एक बिंदु पी बिंदु के वित्तर दूटे स्पर्श के दैर्घ्य पी किऊ और किऊ आर तेल पी किऊ ओ आर चतुर्भुज क्षेत्रफल निर्णय करो ये पर कोश्चन से दीजिए एक केंद्रीय वित्त आज तरह केंद्र थे तेर सेमी दो बिंदु आज पी एब ये पी बिंदु के दोटो स्पर्श टाना है एक पी किऊ एक पी आर ठीक है एबार ये तेर सेमी दी दीचे और वित्तर व्यसाते दैर्घ्य दी दीचे पाँच एट पाँच दिए पी किऊ ओ आर चतुर्भुज क्षेत्रफल बार करते दीजिए तेल देखो ये त्रिभुजा जेहेतु जेहेतु पी किऊ ओ पी आर स्पर्श ये दो स्पर्श तेल तरह व्यसाधर संगे नब्बे डिग्री कौन उत्पन्न कर मैं एक घंटा नब्बे डिग्री एक घंटा नब्बे डिग्री अतए ओ किऊ लम्ब पी किऊ एवं ओ आर लम्ब पी आर ठीक है तेल ये त्रिभुज उत्पन्न हो जाए जार नब्बे डिग्री मैं समकोण त्रिभुज तेल ये हम लम्ब ये हम त्रिभुज तेल ये हे भूमि तेल त्रिभुज ओ पी किऊ पाई 
এই ত্রিভুজটা ধরে কি পাবো পি কিউ এর মান বার করবো পি কিউ সমান হয়ে যাবে রুট ওভার ও ত্রিভুজ স্কোয়ার মানে ভূম স্কোয়ার মানে তেরো স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ স্কোয়ার তেরো তেরো হচ্ছে এক ছয় নয় মাইনাস পঁচিশ মানে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে পি কিউ এর মান বেরিয়ে গেল বারো পি কিউ এর মান বেরিয়ে গেল বারো ভূমিটা বেরিয়ে গেল তাহলে ও পি কিউ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে হাফ ইন্টু ভূমি মানে বারো ইন্টু উচ্চতা মনে হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা ছয় দেখালে তিরিশ বর্গ সেমি ঠিক আছে তাহলে অত চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ পি কিউ ও আর মানে এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ হবে এর ক্ষেত্রফল সমান হবে তিরিশ গণিত দুই মানে হচ্ছে ষাট বর্গ সেমি হচ্ছে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর এরপরে কোশ্চেন সাত নম্বর এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেল এ বি সি সমান নব্বই ডিগ্রি বি ডি লম্ব এ সি যদি বি ডি সমান আট সেমি হয় এবং এ ডি সমান চার সেমি হয় তবে সি ডি এর দৈর্ঘ্য কত এবার এই কোশ্চেন অনুযায়ী এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার বি কোনটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা এ এটা বি দিলাম এটা সি দিলাম এটা নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এবার বলেছে বি ডি লম্ব এসি তাহলে এই বি বিন্দু থেকে লম্ব টানো হয়েছে ডি এটাও লম্ব ঠিক আছে এবার কোশ্চেনে বলেছে যে বি ডি সমান আট সেমি এটা আট সেমি দিয়ে দিয়েছে আর এ ডি সমান দিয়ে দিয়েছে চার সেমি এ সি ডি দৈর্ঘ্য বার করতে বলেছে আমরা সদৃশ্যতার সদৃশ্যতা চ্যাপ্টারে যে তিনটে কনক্লুশন আছে মানে ওই উপাদ্যটা নিচেই আছে তিনটে কনক্লুশন যে এই যে লম্বটা হয় সেটা হয়ে যায় বি ডি স্কোয়ার সমান হয়ে যায় এ ডি গণিত ডি সি যেটা ডাইরেক্ট করতে পারো তাহলে বি ডি স্কোয়ার মানে হচ্ছে বি ডি মানে আট স্কোয়ার সমান হয়ে যাচ্ছে এ ডি মানে চার গণিত ডি সি তাহলে আট স্কোয়ার মানে চৌষট্টি সমান চার গণিত ডি সি তাহলে ডি সি দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল চৌষট্টি বাই চার তাহলে ডি সি সমান হয়ে যাবে ষোলো সেমি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর হচ্ছে ষোলো সেমি ঠিক আছে আবার এই কোশ্চেনটা অন্যভাবেও করতে পারো অন্যভাবে যদি এই দুটো ত্রিভুজ দিয়ে করা হয় তাও হবে যে দুটো ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত দিয়ে করা হতে পারে ঠিক আছে বা বড় ত্রিভুজে আর ছোট ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত দিয়ে করা যেতে পারে সদৃশ্যতার উপাদ্য কাজে লাগে কিন্তু এটা ডাইরেক্ট কনক্লুশন দেওয়া হয়েছে এইটা তিনটে কনক্লুশন দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে এটা একটা কনক্লুশন বইয়ে তো সেই কনক্লুশন ধরে শর্ট করে উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে এরপরে কোশ্চেন যদি সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইকাল টু রুট টু হয় তবে থিটা এর মান নির্ণয় করো এই যে কোশ্চেনটা দিয়েছে এই কোশ্চেনটা থেকে আমি যদি কস থিটাটাকে সাইন থিটা চেঞ্জ করি তাহলে সাইন থিটা আর কস থিটার জায়গায় লিখতে রুট ওপার ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা সমান এটা হয়ে যাবে রুট টু এবার এই সাইন থিটাটা যদি ডান দিকে নিয়ে যায় তাহলে রুট ওপার ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা সমান হয়ে যাবে রুট টু মাইনাস সাইন থিটা এবার বোথ সাইড যদি হোল স্কোয়ার করি আর এদিকেও হোল স্কোয়ার করলে তাহলে এই সূত্রটা দাঁড়াবে এটা রুট আছে তাই রুটটা উঠে যাবে শুধু তাহলে ওয়ান ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা পড়ে যাবে আর এটা যদি এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ারের সূত্র হয় তাহলে এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু মাইনাস টু এ বি মানে টু রুট টু সাইন থিটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা এটা দাঁড়াবে এবার এই সবগুলোকে যদি এক ধারে নিয়ে আসে এইখানটা করছি সবগুলোকে যদি এক ধারে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা আর এখানে হবে মাইনাস টু প্লাস টু রুট টু সাইন থিটা এখানে যাবে মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এবার এখান থেকে সাজিয়ে একটু লিখছি এর যোগ বিয়োগ করে লিখছি তাহলে এই ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান এটা যোগ করে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে টু রুট টু সাইন থিটা হচ্ছে আর এইটা হচ্ছে এই সাইন থিটা এই সাইন থিটা মাইনাস টু সাইন্স স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এরপর 
এই জিনিসটাকে আমি অন্য পাতায় লিখে নিচ্ছি এই পাতায় জায়গা নেয় আর এবার এইখানে এটাকে আমি আর একটু সাজিয়ে লিখছি মাইনাস টু সায়েন্স স্কোয়ার থ্রিটাটাকে সামনে লিখলাম এটাকে মাঝে লিখলাম আর এখানে মাইনাস ওয়ানটাকে এই সাইড দিয়ে দিলাম এবার মাইনাস কমন নিয়ে সবারই চিহ্ন চেঞ্জ করা যাবে বা আমি ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি চিহ্ন চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা মাইনাস কমন নিয়ে মাইনাস ওয়াই ধরে পাঠালে এটাই হবে এবার দেখো এটা একটা সূত্র পড়ে যাচ্ছে কিসের সূত্র আমি একটু ভালো করে লিখলে বুঝতে পারবে রুট টু সাইন থিটার হোল স্কোয়ার এইটাকে লেখা যায় এইটাকে লেখা যায় টু ইন্টু রুট টু সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান আর ওয়ানটাকে লেখা যায় ওয়ান স্কোয়ার সমান জিরো এই স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে রুট টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান এর হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রুট টু সাইন থিটা ই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকে বেরোচ্ছে রুট টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ানটাকে টান সাইনে গেলে ওয়ান তাহলে এই সাইডে করে নিচ্ছি আমি তাহলে রুট টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু আছে ওয়ান তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সাইন থিটা ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান তাহলে থিটার মান বেরিয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হচ্ছে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর এরপরের কোশ্চেন ভূমি থেকে তিনশো মিটার উচ্চে উড্ডীয়মান একটি ঘুড়িকে ভূমিতে দণ্ড এবং একটি বালক তিরিশ ডিগ্রি উন্নতি কোণে দেখলো বালকটি থেকে ঘুড়ির দূরত্ব কত কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে এখানে একটা ঘুড়ি উঠছে এবার ঘুড়িটি মাটি থেকে উচ্চতা বলে দিয়েছে দুশো তিনশো মিটার ঠিক আছে এবার ভূমিতে ঘুড়িটিকে ভূমিতে দণ্ড এবং একটি বালক এখানে একটা বালক দাঁড়িয়েছে সে তিরিশ ডিগ্রি উন্নতি কোণে দেখছে এখানে একটা বালক দাঁড়িয়েছে এ তিরিশ ডিগ্রি উন্নতি কোণে দেখছে দিয়ে বলেছে এই ঘুড়ি থেকে বালকের দূরত্ব কত এই দূরত্বটা কত তাহলে দেখো এটা যদি এ বি সি নাম দিয়ে দিই এ বি সমান হচ্ছে তিনশো মিটার ঘুড়িটির উচ্চতা ঘুড়িটির উচ্চতা মাটি থেকে লিখে দিলে হবে মাটি থেকে ঘুড়িটির উচ্চতা ঠিক আছে আর এ সি হচ্ছে এ সিটা বলে দেয় না এ সিটাই বার করতে বলেছে অ্যাঙ্গেল এ সি বি সমান তিরিশ ডিগ্রি এটা উন্নতি কোণ ঠিক আছে এবার এটা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ অতএব ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পায় কি পাবো দেখো এখানে লম্ব দেওয়া আছে আর বার করতে হবে এই অতিভুজ লম্ব দেওয়া আছে অতিভুজ তাহলে লম্ব সঙ্গে অতিভুজে সাইনের সম্পর্ক সাইন তিরিশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ মানে এ বি বাই এ সি এবার সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ বির মান হচ্ছে তিনশো আর এ সির মান হচ্ছে এ সি এবার তাহলে কোনাকোনি গুণ করলে এ সি সমান হয়ে যাবে তিনশো আর দুশো গুণ করলে ছশো তাহলে ছশো মিটার হচ্ছে ছেলেটি থেকে ঘুড়িটি মানে দূরত্ব হচ্ছে ছশো মিটার এর পরের কোশ্চেন একটি নিরের অর্ধ গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সমান অর্ধ গোলক ও গোলকের ব্যাসাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত তাহলে এখানে ধরে নিচ্ছি অর্ধ গোলকের নিজের অর্ধ গোলক নিজের অর্ধ গোলকের ব্যাসার্ধ সমান হচ্ছে আর ওয়ান এক আর গোলকের প্রেসার্ধ সমান হচ্ছে আর টু এক বলেছে শর্ত শর্তানুসারে কি বলেছে যে নিরেট অর্ধগোলকের সমগতলের ক্ষেত্রে বলে তাহলে নিরেট অর্ধগোলকের সমগতলের ক্ষেত্রে বলে হচ্ছে থ্রি পাই আর ওয়ান এস পাই সমান বলেছে গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রে বলে সমান তাহলে গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রে বলে হচ্ছে ফোর পাই আর টু স্কোয়ার এখানে আর ওয়ান আর আর টু ধরেছি বলে আর ওয়ান আর টু হচ্ছে তাহলে এখানে পাই পাই কেটে গেল থ্রি আর ওয়ান স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফোর আর টু স্কোয়ার এবার এই আর ওয়ান আর টু স্কোয়ারটাকে আর ওয়ান স্কোয়ারের তলায় নিয়ে নাম আর এই থ্রিটাকে এর তলায় নিয়ে নাম তাহলে এবার যদি স্কোয়ারটা তোলা হয় তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু হয়ে যাবে রুট ফোর বাই থ্রি 
তাহলে সেখান থেকে আর ওয়ান বাই আর টু হয়ে যাবে ফোরের রুট করলে তো দুই হয় আর রুট এটা তো রুট তিন হবে তাহলে ব্যাসার্ধের অনুপাত কত আর ওয়ান অনুপাত আর টু বেরিয়ে গেল দুই অনুপাত রুট তিন এটা হচ্ছে এটা ব্যাসার্ধের অনুপাত এরপরে কোশ্চেন আর একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বৈশিষ্ট্য একটি নিরেট অর্ধগোলক থেকে যে সর্ববৃহৎ যে শঙ্কু কেটে না যাবে তার আয়তন কত হবে তাহলে এটা একটু বুঝতে হবে যে মনে করে এটা একটা অর্ধগোলক অর্ধগোলক যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ঠিক আছে এবার এর ভেতর থেকে একটা শঙ্কু কাটা হচ্ছে তাহলে শঙ্কুটা দেখতে নিশ্চয়ই এরকম হবে এটা একটা শঙ্কু হয়ে গেল এবার এই যে শঙ্কুর আয়তন বার করতে হবে দেখো অর্ধগোলকের অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ কত বলে দিয়েছে সমান হচ্ছে আর এক ঠিক আছে এবার তাহলে শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ তাই হবে শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে আর এক এবার দেখো শঙ্কুর উচ্চতাটা অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমান হবে এটাও তাহলে এটাও নিশ্চয়ই আর হবে আর শঙ্কুর উচ্চতা হবে আর এক অতএব শঙ্কুটির আয়তন কত হবে শঙ্কুর আয়তনের সূত্র একের দিন পায় আর স্কোয়ার এইচ এটা সূত্র কিন্তু এখানে এইচ এর মান তো আর আর স্কোয়ার আর এইচ এর উচ্চতাও তো আর তাহলে এইচ এর জায়গায় আর বসে যাবে মানে উত্তর হয়ে যাবে একের দিন পাই আর কিউ ঘন এক ঠিক আছে ঘন এক এটা হয়ে যাবে শঙ্কুর আয়তন একের দিন পাই আর কিউ এর পরের কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা আমি অনেকবার করেছি ইউ আই ইকাল টু এক্স আই মাইনাস পঁচিশ বাই টেন এফ আই ইউ আই ইকাল টু সামেশন এফ আই ইউআই ইকাল টু টোয়েন্টি আর সামেশন এফ আই ইকাল টু হান্ড্রেড হলে এক্স বারের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই অঙ্কটা আমি এইটুকু জায়গার মধ্যেই হয়ে যাবে এটা এগারো নম্বর এটা বারো নম্বর ইউ আই ইকাল টু কী দিয়েছে এক্স আই মাইনাস পঁচিশ বাই টেন এবার ইউ আই এর সূত্র আমরা ক্রম বিচ্যুতি গড় বার করতে অনেকবার দেখেছি যে এইটা হয় তাহলে এই দুটো যদি তুলনা করা হয় তাহলে এ সমান বেড়ে যাবে পঁচিশ আর এইচ সমান বেড়ে যাবে দশ দিয়ে এক্স বার গড় বার করতে বলেছে এবার গড়ের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এইচ ইন্টু সামেশান এফ আই ইউ আই বাই সামেশান এফ আই এবার এ এর মান তো পঁচিশ প্লাস বি এর এইচ এর মান দশ সামেশান এফ আই ইউ আই এর মান হচ্ছে কুড়ি আর সামেশান এফ আই এর মান কোশ্চেনে দেওয়া হয়েছে একশো দশ দশে একশো দশ দুইয়ে কুড়ি তাহলে পঁচিশ আর দুইয়ে যোগ করলে সাতাশ হচ্ছে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর এই ভিডিও এই পর্যন্ত এর পরের ভিডিওতে আমরা এর পরের পেজ অর্থাৎ চারশো পঁচিশ নম্বর চারশো পঁচিশ নম্বর পেজ করব হাওড়া জিলা স্কুল আর আর মাত্র দুটি পেজ বাকি আছে সেই দুটো করলে আমাদের সব এমসি কিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং ট্রু ফলসেট আর দু নম্বরের কোশ্চেনের সব ভিডিও শেষ হবে এরপরে আমরা কি ধরনের কোশ্চেনের উত্তর বানাবো সেটা আমরা কমেন্ট সেকশানে জানান মেজরিটি যে দিকে যাবে আমি সেরকম ধরনেরই শুরু করব পাঁচ নম্বর না দু নম্বর না তিন নম্বর কি ধরনের না চার নম্বর দু নম্বর তো হয়ে গেছে চার নম্বর কোন কোশ্চেনগুলো আগে করব সেটা আপনারা কমেন্ট সেকশানে জানান আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানান ভিডিওটাকে সাপোর্ট করুন চ্যানেলটিকেও সাপোর্ট করুন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন অবশ্যই সবাইকে শেখার সুযোগ করে দিন আর চ্যানেল যদি কেউ নতুন থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে দিন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ